students how are you all okay fine welcome to the today's video today we are going to start our uh, chapter 5 and that is part 2 okay to aap log ko pata hai na hum log ka ye last chapter hai okay so what is the name of the chapter rip van winkle kya hai chapter ka naam rip van winkle okay this story is about rip van winkle a good natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep When he awakens ट्वेंटी years later, रिप finds that quite a few things have changed. तो ये जो story है वो किसके बारे में है Winkle के बारे में उसका स्वभाव nature कैसा है अच्छा है लेकिन lazy आड़सू मानस आड़सू है और वो कहाँ जाता है hills पर जाता है और hills पर जाकर हमेशा सो जाता है लेकिन वो कितने साल के बाद उठ रहा है देखो बच्चे यहाँ पर ट्वेंटी ईयर्स के बाद उठ रहा है और देखा जाए तो चेंजेस जो है उसके अगल बगल में बहुत सारे हो चुके थे हम लोग को भी पता है ना जब चेंजेस तो होते हैं ये तो ट्वेंटी ईयर्स वन मंथ में भी बहुत सारे चेंजेस हम लोग देखते हैं अपने एरिया के आजू बाजू में ओके सो वी विल स्टार्ट मैनी ईयर्स ए गो एट द फुट हिल्स ऑफ द काट सिल माउंटेन्स वॉज ए लिटल विलेज तो बहुत साल पहले पर्वतों के पास एक गांव आया था छोटा सा उस गांव का नाम था काट से ओके इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर फेलो नेम्ड रिप एंड विंकल तो वहाँ पर एक सिंपल साधारण और नेचर अच्छे नेचर का आदमी जो उसका नाम था रिप एंड विंकल वो वहाँ रहता था ही वॉज ए काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनी वन नेबर मीन्स पड़ोसी जो हम लोग के पड़ोस में रहता है उसे हम कहते हैं नेबर वो बहुत ही अच्छा नेबर था और हमेशा दूसरों की हेल्प करने में तैयार रहता था एवरी वन इन द विलेज लाइकड हिम सभी लोग उसे बहुत ही पसंद करते थे किसे इस रिप वैन विंकल को ओके क्यों क्योंकि वो सबको हेल्पफुल था द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विथ जॉय वेन एवर दे सो हिम बिकॉज दे प्लेड विथ हिम ही थॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ही चिल्लाते थे और चिल्लाते मतलब खुशी होकर चिल्लाते थे क्यों क्योंकि उसने वहाँ उन बच्चों को फ्लाइट मींस पतंग उड़ाना सिखाया मार्बल्स लखोटी जो गोटी होती है ना वो खेलना सिखाया और बड़े बड़े स्टोरीज जो है वो रिप पैन विंकल करता था इसलिए बच्चों को वो बहुत ही पसंद था द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी सिर्फ उसके साथ एक ही प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम क्या था तो कि वो बहुत ही लेजी रहता था ही डिड नॉट ही डिड नो वर्क ऑन इज ओन फॉर्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम तो उसके पास उसको फार्म था फार्म मीन्स फील्ड एग्रीकल्चरल जो खेती काम करते हैं ना वो काम था लेकिन वो करता नहीं था और आइडल्ड वे आइडल्ड मीन्स बर्बाद कर देता क्या बर्बाद कर देता था अपना समय वहाँ यहाँ घूमने में क्योंकि उसे काम करना पसंद नहीं था वो लेजी था इसीलिए हिज फैंसेस वे फॉलिंग टू पीसेस उसकी फैंसेस फैंसेस मीन्स दीवाल फैंसेस मीन्स जो दीवाल होती है ना साइड में जो हम लोग जब फार्म बनाते हैं खेत होता है तो उसमें जो अगल बगल में हम लोग दीवाल जो बनाते थे वो टूटने लगी थी हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे तो उसकी जो गाय है वो आवारा हो गई थी किसकी उसकी क्योंकि वहाँ जाता नहीं था देख रेख नहीं रखता था तो गाय जो है वो यहाँ वहाँ तो जाएगी तो एस्ट्रे एस्ट्रे मीन्स आवारा हो जाना वीट्स ग्रीव ऑन इज फॉर्म तो उसके फार्म में जो है वो सब अनाज जो होता था उसके बाद में घास भास सब कुछ वो उगने लगता था रिप्स कॉन्स्टेंट कंपिनियन वॉज इज डॉग नेम्ड वॉल्स तो उसका जो कॉन्स्टेंट मीन्स परमानेंट जो फ्रेंड था वो था डॉग और वो डॉग था उसका नेम्ड उसने दिया था वॉल्फ टू अवॉर्ड वर्क ही वुड वॉक अवे इन टू द फॉरेस्ट विथ इज डॉग तो उसे काम नहीं करना था इसीलिए वो अपने डॉग जो उसका फ्रेंड था उसे लेकर जंगल में चला जाता था वन डे रिप जस्ट वॉकड एंड वॉकड ऑन ही रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स वो चलते गया चलते गया चलते गया और कहाँ जाकर पहुँचा माउंटेन्स के पास इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वेन ही रीच देर जब वो पहुँचा तो क्या हो गया था दोपहर हो गई थी दोपहर में वो वहाँ पहुँचा टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमी तो वो थक गया था बेचारा क्योंकि बहुत ही लंबा चलना लगा और ऊपर चढ़ा थक के मारे वो नीचे क्या हो गया स्लेट गया कौन रिप रिप पैन विंकल सो गया और सपने देखने लगा दिन के सपने इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाई द टाइम ही रीच दिस विलेज इट वॉज सून इवनिंग तो होते होते शाम हो गई और उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि जब मैं घर पहुँचूँगा तो तब क्या हो जाएगा 
रात हो जाएगी किसको लगा था इस रिप एंड विंकल को वो कहाँ पहुँचा था पेड़ माउंटेंस के ऊपर किसके साथ अपने कंपेनियन कंपेनियन मीन्स साथी उसका साथी कौन था बेटा डॉग डॉग का नाम क्या था वॉल्फ वॉल्फ जो है गांव में सबको पसंद था सिर्फ वो लेजी था काम नहीं करता था Suddenly he heard a voice calling out, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." Suddenly means अचानक उसने सुना क्या सुना आवाज कोई दे रहा था क्या कर कर Rip Van Winkle, Rip Van Winkle उसका नाम था He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him, walking towards him with a barrel. तो उसने देखा जो चिल्ला रहा था वो आदमी कैसा था देखने में ही सो ए शॉर्ट छोटा सा था ओल्ड मैन मीन्स बुड्ढा था विथ थिक हेयर जो उसके सर में जो बाल थे वो बहुत सारे थे एंड ए ग्रिजल्ड बीड बियर्ड बियर्ड मीन्स उसकी दाढ़ी ठीक है कैसे कलर की थी यहाँ ग्रिजल्ड ग्रिजल्ड मीन्स ग्रे कलर की थी ओके वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विथ ए बैरल बैरल मतलब पता है ना वुडन कंटेनर वुडन कंटेनर पीपा क्या कहते हैं उसे पीपा हिंदी में तो वो लेकर आ रहा था और उसने रिप एन विंकल रिप एन विंकल चिल्ला कर देखा तो रिप एन विंकल ने उसकी ओर देखा ही मेड साइंस टू हेल्प इन कैरी द बैरल ही मेड साइंस साइंस मीन्स इशारा किया समझाने की कोशिश की किसे रिप एंड विंकल को क्या कि तुम प्लीज़ ये जो बैरल मैं उठा रहा हूँ उसमें मेरी मदद करो रिप हरेज टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली तो रिप जो है वो उसके पास दौड़ कर चला गया उस स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर मीन्स उस जो आदमी को वो पहचानता नहीं था वो कॉट हिज हैंड टाइटली तो उसके बाद जो आदमी ने बुलाया तो रिप एंड विंकल दौड़ के गया तो रिप एंड विंकल का हाथ जो है उसने एकदम टाइटली पकड़ लिया टुगेदर दे रीच ड प्लेस वेयर देर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैं प्लेइंग नाइन पिंस तो टुगेदर टुगेदर में से साथ में कौन तो क्या रिप एंड विंकल और जो वो स्ट्रेंजर आदमी था वो दोनों एक साथ उसे टुगेदर टुगेदर कहते हैं तो वो दोनों कहाँ पहुँचे एक अलग ही जगह पर पहुँचे सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन वहाँ सभी लोग कोई छोटा और कोई ना मतलब कोई मोटा कोई बाल वाला कोई बिने बाल वाला ऐसे अलग अलग आदमी जो थे वहाँ वहाँ उसे ले गया और देखा और वो लोग क्या कर रहे थे नाइन पिंस तो एक गेम प्लेड विथ नाइन पर्सन नौ व्यक्तियों के साथ खेले जाने वाले खेल तो जब वहाँ पहुँचे तो ये जो नौ आदमी मिलकर खेलते हैं वैसे खेल वो लोग खेल रहे थे दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स तो वो सबके जो ड्रेसेस थे वो एक जैसे थे और उनकी जो डाढ़ी थी वो अलग अलग शेप्स की थी कलर्स थे इवन थो दे वर प्लेइंग ए गेम वो गेम खेल रहे थे लेकिन देर फेसेस वेर सीरियस एंड देर वो साइलेंस गेम खेल रहे जब हम गेम खेलते हैं ना बच्चों तो हम जोर जोर से मस्ती करते हैं और अपने फेस पर क्या होता है स्माइल होती है लेकिन यहाँ ओपोजिट ही था वो लोग गेम खेल रहे थे फेस जो है वो सीरियस था और गेम जो है वो साइलेंस मतलब एकदम शांति से खेल रहे थे हम कभी खेलते हैं ऐसे नो द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स तो सिर्फ जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ सिर्फ किसकी थी बॉल की थी विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर इकोड इकोड मीन्स जैसे हम कभी कभी कोई पर्वत पे जाते हैं और चिल्लाते हैं ठीक है तो वो हम लोग को फिर से सुनाई देता है पता है जो जैसे हम बोलेंगे हाय तो फिर से हम लोग को हाय ऐसे सुनाई देता है उसे हम कहते हैं इकोड पर्दे पड़ते हैं ठीक है वो माउंटेन्स में खेल रहे थे तो उनकी जो बॉल की आवाज़ थी वो थंडर थंडर मीन्स बिजली जैसे कड़कती है ना वैसे आवाज़ आ रही थी कब जब वो सिर्फ बॉल से खेल रहे थे तब उनका आवाज़ जो था बॉल्स का वो माउंटेन्स में कैसा आ रहा था थंडर के जैसे बिजली के जैसे हैज रिप एंड इज कंपेनियन रिच टू दैम मैंने बोला था बेटा कंपेनियन मीन्स साथ ही उसका फ्रेंड उसका फ्रेंड कौन था डॉग तो दोनों वहाँ पहुँचे दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेड एट रिप विथ ए गे विथ ए फिक्सड गेज तो जो नौ आदमी खेल रहे थे वो खेलना बंद कर दिया और स्टेड स्टेड मीन्स देखते ही रहना लंबे समय तक उस आदमी को देखते ही रहना तो जो नाइन मेंबर्स थे वो किसे दिख रहे थे रेप को देख रहे रिप को देख रहे थे ओके चिल्ड्रेंस एक तो रिप वॉज रियली फ्राइट एंड ये देखकर रिप डर गया क्यों डर गया क्योंकि सब उसे देखने लगे इसीलिए हिस्स कैंपियन एम एम टेड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इन द ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट तो 
उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने वो जो बैरल था उसे खाली कर दिया और ग्लास भर दिए और रिप को पीने के लिए दे दिया रिप ओपेड हैजी वो ट्रेम्बलिंग विथ फियर तो रेप ने वो स्वीकार लिया क्योंकि वो डर रहा था सिंस ही वॉज थर्स ही ही ड्रैंक ए फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इन टू द डीप स्लीप सिंस ही वॉज थर्स ही वो बहुत ही प्यासा था फिर उसको प्यास लगी थी तो वो एक ग्लास ने बहुत सारे ग्लासेस जो पी लिया और धीरे से वो डीप स्लीप मीन्स बहुत ही गार्ड नींद में सो गया ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दट ही वॉज एट द प्लेस वेरी एट फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन उठने के बाद देखा तो वो कहाँ दिखाई दिया जहाँ वो ओल्ड मैन उसे पहली बार मिला था वहाँ दिखाई दिया ही रबड़ इज आइस विथ इट वॉज ए ब्राइट सन इन मॉर्निंग ही रबड़ इज आइस उसने अपने आँखों को रब किया और एकदम मॉर्निंग था और सन जो था वो ब्राइट था श्योरली आई हैव आई हैव नॉट स्लेप्ट हीयर ऑल नाइट थॉट रिप ओ मैं तो यहाँ रात भर नहीं सोया था ऐसे कौन सोचने लगा रिप He looked around for wolf, but he was now वेर वह उठते साथ ही आजू बाजू में देखने लगा तो वहाँ उसे कौन नहीं दिखाई दिया अपना फ्रेंड कौन था फ्रेंड उसका डॉग डॉग का नाम क्या था वॉल्फ रिफ विजल फॉर हिम तो रिफ उसे विजल सिटी बजा के बुलाता था तो सिटी बजाई वॉल्फ वॉल्फ ही देन शाउटेड तो कोई आवाज़ नहीं आई तो फिर उसने वॉल्फ वॉल्फ कर कर चिल्लाने लगा नो डॉग वॉज टू बी सीन तो वहाँ उसे क्या नहीं दिखाई दिया डॉग वेयर हैज दिस डॉग बॉन ही मटर मन में ही ऐसे बोलते जा रहा है बोलते जा रहा है कि मैं कहाँ चला गया मेरा कुत्ता ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन्स टू बैक टू हिज विलेज तो वो पर्वत उतरने लगा और कहाँ जा रहा जाने लगा अपने गाँव में कौन रिप हैज इन नियर द विलेज ही मेट ए नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडेंट नो एनी वन ऑफ दैम तो वो कहाँ पहुँच गया अब अपने गांव के पास वहाँ उसने बहुत सारे लोगों को मिले अब बहुत सारे लोगों को मिला लेकिन वो किसी ही बट ही डिडेंट नो एनी ऑफ धैम वो किसी को नहीं पहचानता था द विलेजर्स ऑल्सो स्टेड एट हिम इक्वली सरप्राइज तो विलेजर्स जो थे गांव में जो लोग थे वो भी इसे देखकर देखते रह गए और सरप्राइज हो गए क्योंकि वो भी पहचान नहीं रहे थे हु इज़ दिस मैन सेड वन तो किसी एक ने कहा ये आदमी कौन है आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर हमने इसे कभी पहले यहाँ नहीं देखा सेड आने धर दूसरा वाला लुक एट दिस लॉन्ग वाइट बर्ड एंड इज रिंकल्ड फेस ओ इसे देखो इसकी जो बियर 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 मतलब जो उसकी दाढ़ी है वो लंबी है और सफ़ेद हो गई है और उसके चेहरे पे व्रिंकल्ड व्रिंकल्ड मीन्स जो चेहरे पर डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और स्किन जो होती है डल हो जाती है ओके तो व्रिंकल्ड मीन्स फुल ऑफ क्रीजेस क्रीजेस पड़ गई थी उसके चेहरे पर ओके चिल्ड्रेन तो फिर दूसरे ने बोला मैंने तो किसी ने ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर हैड ग्रोन ए फूट लॉन्ग एंड इट वॉज ऑल वाइट रिप स्ट्रोक स्ट्रोक मीन्स थपथपाना वो क्या थपथपाने लगा अपना चिन्ह क्योंकि उसने क्या कहा था कि उसका जो बर्ड है वो व्रिंकल्ड हो गया है स्ट्रोन हिज चिन एंड टू ही एस्टोनिशमेंट मीन्स वो भी आश्चर्य सरप्राइज हो गया कि उसकी जो दाढ़ी थी वो एकदम फुट एक फुट लंबी थी और वो पूरी कैसी थी वाइट कलर की थी एंड ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम एंड लुक एट इज फेस फॉर ए मोमेंट तो उतने देर में एक ओल्ड वुमेन जो एक वृद्ध एक जो ओल्ड वुमेन थी वो वहाँ आई और उसने इसकी और एक क्षण के लिए देखा देन शी एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम शाउटेड लाउडली जोर से चिल्लाई क्या चिल्लाई देखो इट इज रिप वैन विंकल जोर से चिल्ला कर बोलने लगी ये तो रिप वैन विंकल है वेलकम होम अगेन ओ आपका स्वागत है फिर से ओल्ड नेबर नेबर मेन्स पड़ोसी वेर हैव यू बीन ट्वेंटी लॉन्ग ईयर्स तो तुम बीस साल तक कहाँ थे ऐसे किसने कहा उस ओल्ड लेडी ने किसे पूछा रिप एंड विंकल ओके चिल्ड्रेन समझ में आ गए गुड नेचर था बच्चों को भी पसंद आता था क्योंकि बच्चों के साथ खेलता था स्टोरीज बोलता था ठीक है सिर्फ लेजी था ओके तो वो अपने कुत्ते के साथ कहाँ चला गया था माउंटेन पर जहाँ उस ओल्ड मैन ने उसे कुछ पिला दिया और वो बीस साल तक सोते रहा बीस साल के बाद फिर गांव में आया तो कोई ने उसे पहचाना नहीं तो सिर्फ किसने पहचाना वो ओल्ड लेडी ने और उसका वेलकम किया ओके तो उसने पूछा कि तुम बीस साल तक 
कहाँ थे ओके चिल्ड्रेन तो यहाँ पर हम लोग का चैप्टर है वो खत्म हो गया है ये कहाँ से लिए गए हैं तो क्या है अडेप्टेड फ्रॉम द लीजेंड ऑफ रिप एंड विंकल बाय वॉशिंगटन इरविंग ओके चिल्ड्रेन तो यहाँ पर हम लोग के फाइव चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो गए यहाँ सेशन भी कंप्लीट ओके बाय बाय टेक केयर एंड हैव ए गुड डे